ായ വിരുന്ന് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആരവം ഉയക്കി നാട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നമ്മള് യുവസഭ യുവാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യുവസഭ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ വനേപ്പുറം മഹല്ലിൽ നമുക്കറിയാം മഹാനായ മനുഷ്യമാൻ സമ്പുരം തങ്ങളുടെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പനയപ്പുറത്തിലെ കാരണവന്മാർക്ക് നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ കഥകൾ ഈ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുനിരായ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സഖാബിക്ക് തൊട്ടടുത്ത രാമപ്പറമ്പില് മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം പോലും നമ്മുടെ ആദർശ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈതൃക സംഗമവും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ നാളെയുടെ മക്കള് എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും അതുപോലെ ഉയർന്ന കാറ്റഗറിയിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ മതബോധമുള്ളവരും അവരെ ആദർശബോധമുള്ളവരും ഈ സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കരിയർ കൈനൻസോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരെ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നടത്തിയ ശുചിത്വ ദിനം വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ശുചിത്വ ബോധം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശുചിത്വം നമ്മുടെ അത് ഒന്നുകൂടി നമ്മള് എസ് ഐ എസ് എടുത്തുകൊണ്ട് സജീവമാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ തലത്തിലും അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ യുവത്വം നാട് ഉണർത്തുന്നു എന്ന ആ ഉണർത്തലോടുകൂടി ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ നാടിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് സമ്മേളന സുവനീർ നാട്ടിൽ ഇവിടെ വിതരണം നടത്തി ഇനി ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും നൽകും ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ അതിനു അതോടൊപ്പം ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉപഹാരമായി കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സാന്ത്വനം ക്ലബ്ബ് രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലിനിക്കുകൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പം സ്ഥലം നമുക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സതക്ക നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സതക്കയാക്കി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനകളോടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സ്ലിം ജമാത്തിന്റെ ചേലം പ്രസക്ട് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ലുക്കുമാൻ ലഹുൻ അസ്സനെ ഉസ്താദിനെയും പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോകുന്ന സ്പീക്കർ സഖാബി നമ്മുടെ കൈങ്ങോട്ടൂരി ലഹദീവ് അഷറഫ് സഖാബി തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന മഹത്തായ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ നമ്മൾ അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ ബഷീർ അഹ്സലി ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പഴയകാല തലമുറക്ക് സുപരിചിതനായ കെ ടി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന കിനാശേരിയിലെ ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ മകനാണ് നമ്മുടെ ബഷീർ അഹ്സലി ഉസ്താദ് വന്യരായ ഉസ്താദ് അല്പസമയത്തിന് എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വാഗതമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യോഗം അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ കാരണവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഹാജിയെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആദർശ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ബഹുവന്യരായ നമ്മുടെ ഏവരെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാജന്റെ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദം സദ്ദീഖ് സഖാഫി അരിയൂരിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി 
بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعتي فقد أعان على هدم الإسلام من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بمصائب فلولا رجال المؤمنين له الدمر صوامي عدين الله من كل جانبي ودي لولا ودي لولا ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരങ്ങളെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് ഉലമാക്കൾ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് വൈ എസ് ആറായിരത്തിലധികം വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ള നടക്കുന്നു ധാരാളം കർമ്മ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നു സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയ പ്രഭാഷണവും ആദർശ പ്രഭാഷണവുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രമേയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും മുമ്പായി ആദർശ പ്രഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വർത്തമാന കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം അനുദിനം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നാം വായിച്ചു തള്ളുന്ന വാർത്തകൾ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ കാലങ്ങളായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 
ഭീകരതയാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചവർക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർക്കും അറിയാം യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഭീകരതയും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല തീവ്രവാദിയായി മരിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മതങ്ങളുടെ മറവി മതഭീകരത എന്ന പേരിൽ ചില ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ആശ്വസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു നാടാണ് കേരളം ഒരുപാട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കഥ പറയാനുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ നാട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തു തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് മലബാർ പ്രദേശം ഈ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഹാപത്ത അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭീകരതയും തീവ്രവാദവും ഇല്ല എന്നാൽ ആ കേരളത്തിൽ നാം ഇന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്താണ് പരിമിതമായ സമയമാണ് എന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഐ എസ് സിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ചില മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്ക യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണം എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുക ആരാണ് ഈ നിരപരാധികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്രയും അപകടകരമായൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് സ്വയസ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുൻധാരണയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ആരും വിലയിരുത്തേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ പിറയിലുള്ളത് ഇന്ന് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാര്യമാണ് സലഫിസമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവസാനമായി പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതി തലശ്ശേരിയിലെ കുഴിപ്പങ്ങാട് തൗഫീഖിൽ ബിരിയാണി ഹംസ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന യു കെ ഹംസ ആ യു കെ ഹംസയും മനാഫ് റഹ്മാനയും ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡി വൈ എസ് പി പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചല്ല യു കെ ഹംസ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹ്റൈനിലെ അൽ അൻസാർ സലഫി സെന്ററിലെ അൽ അൻസാർ സലഫി സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ യു കെ ഹംസ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലീസുകാര് അറിയിച്ച വിവരമാണ് അബു തുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ എസ് കാരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം യു കെ ഹംസക്കുണ്ടാവുക ബോക്കോഹറാം പ്രവർത്തകനായ ഒരു നൈജീ നൈജീരിയക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ഐ എസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് എന്നും പറയപ്പെടും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം ഈ കേരളത്തിൽ 
വർഗീയതയുടെയും വിദേശത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും വിത്ത് മുളപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ സലഫിസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സലഫിസത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് തർക്കമില്ല ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമല്ല അത് ഒരു നശീകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹാനായ ഷംസുല്ലുലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് വഹാബിസം വളർന്നാൽ തീവ്രവാദം വളരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ ചെറുപ്പക്കാർ നാടുവിട്ടുപോയ ചെറുപ്പക്കാർ അവരേത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണോ എസ് വൈ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണോ കേരളത്തിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ അല്ല കമ്പളക്കാട് സ്വദേശിയായ ഹനീഫ് മൗലവി അദ്ദേഹം സലഫി പള്ളിയിലെ ഹത്തീബായി കനകമലയിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടവർ സലഫി ആശയക്കാരായിരുന്നു മാത്രമല്ല സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വിഷം ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുപോലും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എറണാകുളം പറവൂരിൽ ലഘുലേഖ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവാദമുണ്ട് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശങ്ങളില്ല അവർ വിതരണം ചെയ്ത ലഘുലേഖകളിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായ രൂപത്തിലൂടെ നേരിടുക എന്നല്ലാതെ എല്ലാവരും കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവലപിക്കും എന്നാൽ ആ വിതരണം ചെയ്ത ലഘുലേഖയിൽ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ലഘുലേഖകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കേരള മുസ്ലിം ജമാഴത്തിനോ എസ് വൈ എസിനോ സിനോ ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അന്യമതസ്ഥരുടെ ആചാരങ്ങളെ പരിഹസിച്ചും മറ്റു മതസ്ഥരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യണം എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവർ ആ ലഘുലേഖ വായിച്ചവരുണ്ടാകി ഈ നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം ലഘുലേഖ വിതരണക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ അനാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിന്റെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കരുത് എന്നാ കുറാൻ പറയുന്നു ഇത് അല്ല നമ്മളോട് പറയാം നമ്മൾ അള്ളാന്റെ മതാണല്ലോ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാ രീതികളെ പരിഹസിക്കാനോ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല സത്യത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത്തരയും ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളിൽ ലഘുലേഖകൾ അവരൊഴുക്കുന്ന പാലുകളെ അവരൊരു പക്ഷേ പൂജയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളെയും എല്ലാം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അത് എന്തിനാണ് അത് ഈ നാടിന്റെ സമാധാനം തകർക്കാനെ ഉപകരിക്കുകയും ഇനി മാത്രമല്ല ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് ഇന്ന് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാശം കണ്ണും കാതുമുള്ളവർക്കറിയാം സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുകയാണ് കുട്ടികളെ കൊല്ലുകയാണ് വൃദ്ധരെ കൊല്ലുകയാണ് സ്മാരകങ്ങൾ തകർക്കുകയാണ് മസ്ജിദുകൾ പോലും തകർക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതാണോ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ പ്രോഗ്രാമിൽ സൗദി കിരീടാവകാശി 
മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇറാൻ ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി അന്ന് സത്യത്തിൽ ഇറാനെ നേരിടാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ ഹസ പ്രവിശ്യയിൽ ഷിയാ വിഭാഗം രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇറാനിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സൗദി അറേബ്യ അന്ന് ചെയ്ത ഒരു പണിയായിരുന്നു തീവ്ര സലഫി ആശയവുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് ശരിയായില്ല എന്നും പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി സൗദി അറേബ്യയെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കണമെന്നും സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിൽ സലഫിസത്തെ ലോകം വെറുത്തു തുടങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമ പണ്ഡിതനാണല്ലോ രാം ജത്മലാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലാണ് വഹാബിസത്തെ എതിർത്തു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു പക്ഷേ പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വളർത്തലും തളർത്തലും അല്ല നമ്മുടെ പണി പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാര് ചട്ടം കെട്ടിയിട്ട് ഐ എസിന്റെ കേരള പതിപ്പുകളായ സലഫികളെ കേരളത്തിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആലിമിയങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വളരെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കേന്ദ്രമിന്റെ തൗഹീദാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന തൗഹീദ് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് തൗഹീദ് എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് എന്താണ് കേന്ദ്രമിന്റെ തൗഹീദ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഏത് ചർച്ചക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്താണ് കേന്ദ്രമിന്റെ തൗഹീദ് കേന്ദ്രമിന്റെ തൗഹീദ് പ്രകാരം വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലും ശരിക്കാ ഒരു മൗലവി പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാകുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വഹാബികളുടെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് കണ്ടുപിടുത്തം വാക്സിനേഷൻ ശിർക്കാണ് എന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശിർക്കിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും ആ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് പണം പറ്റുന്നതും അതും ശിർക്കായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയക്കാർ തയ്യാറാണ് അവരാ പണി നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ആടിനെ മേക്കാൻ നടക്കലായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മൗലവി പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ഡോക്ടറെ രണ്ടു വട്ടം കണ്ടാൽ ശിർക്ക് വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ശിർക്കാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ രണ്ടു വട്ടം കണ്ടാൽ ശിർക്കാണ് ഫൈസൽ ഹസനി രണ്ടത്താണി സിറാജ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ മൗലവിയുടെ പ്രസംഗാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നരച്ച നല്ല പ്രായമല്ല നമ്മൾ ഈ ചേലേമ്പ്ര പരിസരത്തൊക്കെ ആ മഹാമനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് പലരും സലഫി പ്രഭാഷണം നടത്തിച്ചിരുന്നു അയാൾ പറയാണ് ശിർക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ അറിയുന്നു ഭാര്യ വിളിക്ക ഭർത്താവിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വരി കുട്ടിക്ക് സുഖമല്ല കേട്ടോളിട്ട മൗലവിന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിർക്ക് വരുന്ന പോലെ ഇയാൾ നേരെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയുമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെ കുട്ടിയെയും ഭാര്യയെയും കയറ്റിയിട്ട് നേരെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഡ്രൈവർ ചോദിച്ചു ഏത് ഡോക്ടർ എടുത്താ പോണ്ട് നിനക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് കണ്ട് വിട്ടു ഡോക്ടറെ നെയ്യും ബോർഡ് നോക്കി വണ്ടി അങ്ങനെ പോയി അവസാനം ഒരു ഡോക്ടറെ ബോർഡ് കണ്ടു ഇയാളെ ഭാഷയാണ് ഒന്നുകിൽ വർഗീസാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിരാമനാകാം അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് തീരെ സുഖല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോന്നത് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു മരുന്ന് കുടിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് ദിവസയും മരുന്ന് കുടിച്ചു രോഗം മാറി ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശിർക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു മുമ്മിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇബാദത്ത് ചെയ്തത് 
കാരണം ഈ മരുന്നിൽ അള്ളാഹു ഷിഫാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രോഗം മാറിയത് ഇപ്പൊ ശിർക്കൊന്നുമില്ല ഈ ശിർക്ക് വരുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറു മാസം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രോഗം തിരിച്ചു വന്നു ആ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ വാപ്പയും കുട്ടിയും ഇതേ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു സാറേ ആറു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് ആ രോഗം മാറി അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്ക് വന്നു ഇതാണോ ഞമ്മളെ സാഹിബ് പറഞ്ഞ തൗഹീദ് തന്നെ തന്നെ ഇതാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് ഒരു വൈദ്യരെ രണ്ട് ഘട്ടം രണ്ട് വട്ടം കണ്ട ശിർക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ രണ്ടു വട്ടം കണ്ട ശിർക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ വാതോരാതെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നവരാണ് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തനിച്ച അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കല്ലേ ഇവര് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ശിർക്ക് എന്താ തീരുമാനമായില്ല തൗഹീദ് എന്താ തീരുമാനമായില്ല സായിബ് പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തൗഹീദ യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതെന്ത് തൗഹീദ ഇനി മാത്രമല്ല ഈ സലഫികൾ പറയുന്ന തൗഹീദ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു കുറെ കാലം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ തൗഹീദ് രണ്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരറ്റ തൗഹീദ് എന്നാൽ ഇവരെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു തൗഹീദിന് രണ്ടു വർഷമുണ്ട് അതിലെ ഒരു വർഷം തൗഹീദ് റുബൂബിയത്ത് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് തൗഹീദ് ഉലൂഹിയത്ത് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ തൗഹീദിനെ രണ്ടാക്കി വേർതിരിച്ചത് ലോകത്ത് ആദ്യം ആരാന്നറിയാം ഇതൊക്കെ സാഹിബ് പഠിക്കണം ലോകത്താദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവുണ്ടാക്കിയത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ഇബിനു തൈമിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുർബാനിൽ ഇങ്ങനെ തൗഹീദിന് രണ്ടു വശം കാണില്ല ഈ വിഭജനം തൗഹീദിന് സുന്നത്തിനെതിരാണ് ഈ വിഭജനം സുഹാബത്തിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരാണ് ഈ വിഭജനം അഹിമത്തിനെതിരാണ് ഈ വിഭജനം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും പരിചയം കണ്ണൂരിലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പണ്ഡിതനെഴുതിയ അത്തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകവും 
ആ പുസ്തകത്തിൽ വരെ തൗഹീദ് രണ്ടായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്നാൽ ഇവര് പോലും ഈ തൗഹീദ് തിരുത്തി രണ്ട് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവർ തിരുത്തി സാഹി പറഞ്ഞിരിക്കണോ എന്നറിയില്ല ഇതൊന്നും പാർലമെന്റ് ചെന്നിരുന്ന കിട്ടുന്ന അറിവല്ല സാലഫിയളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഈ പുളിക്കലും മദീനത്തുലുലും അറബിക്കു കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ നാലിന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത പുളിക്കലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് യോഗം ചേർന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ സലഫി ആശയക്കാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴമ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യം തകർത്ത് രംഗത്ത് വരികയും ദീർഘകാലം തൗഹീദിന് രണ്ടു വശമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ട ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിന് തിരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ നാലിനാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ നാലിന് ഈ പുളിക്കലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജംഷിയത്തുലുലമയുടെ നിർവാഹക സമിതിയുടെ യോഗം നടന്നു ആ യോഗത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിയങ്ങൾ മൂന്നാമത് അവരെടുത്ത തീരുമാനം ഈ യോഗം തൗഹീദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വശം കൂടെ ശരി വെക്കുന്നു ഏതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ വശം അതാണ് അസ്മാ വസിഫാത്ത് നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തൗഹീദ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായ തൗഹീദ് ഇവര് തന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രമ്മ പറയുന്ന തൗഹീദാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിബിനോട് ഏത് തൗഹീദ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന്റെ തൗഹീദോ അതിന് മുമ്പുള്ള തൗഹീദോ എന്ന് കൂടെ വ്യക്താക്കി തരാം ഇതെത്ര വലിയ അബദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താദവറുകൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല പഠിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോകും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ സലഫി അല്ല ഞാൻ മുജാഹിദ് അല്ല പിന്നെ പിന്നെ സലഫികൾ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കേന്ദ്രമിന്റെ തൗഹീദാണ് ശരി ഞാൻ സലഫി അല്ല എങ്ങനെ എന്തത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ മുജാഹിദ് അല്ല കേന്ദ്രമിന്റെ തൗഹീദ് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് ശരിയല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇനി തീർന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ തീവ്രവാദം അതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ചിലർ ചിലരെ തീവ്രവാദികളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ നിലനിൽക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് ഫാസിസം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സംഘ് പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം അവർ ചരിത്രത്തെയാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ചരിത്രകാരന്മാരെയും എഴുത്തുകാരന്മാരെയും അവർ കൊന്നുകളയും എത്ര വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു പുതിയ ചരിത്രകാരന്മാർ അവർ പടച്ചുണ്ടാക്കുക താജ്മഹലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഒരു പുതിയ ചരിത്രകാരൻ അവർ പടച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് പി എൻ ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ താജ്മഹൽ ദി ട്രൂ സ്റ്റോറിയിലൂടെ കല്ല് വെച്ചെന്നോണ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താജ്മഹൽ രാജപുത്ര രാജാവ് പണിതതാണ് തേജോ മഹാലയ ശിവക്ഷേത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് താജ്മഹലായ ഇത് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കുക ആർക്കും അറിയാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലായി കിടക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തുടങ്ങുകയും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ പണി തീരുകയും ചെയ്ത ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പണിക്കാർ വിയർപ്പൊഴുക്കി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് കൊട്ടാര ശില്പിയായ അഹമ്മദ് ലാഹോരിയുടെ മനോഹരമായ നേതൃത്വത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ അത്ഭുത കേന്ദ്രം 
അത് വലിയൊരു ഇസ്ലാമിക സ്മാരകമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ഒരു താജ്മഹലിനെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പോലും ഭരണകൂടം എടുത്തു മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക എന്തിനാണിത് സത്യത്തിൽ ആ താജ്മഹലിന് നേരെ വാളോങ്ങുമ്പോൾ അത് പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വരുന്ന സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയുടെ ആളവും മനസ്സിലാക്കണം വർഷാന്തം അറുപത് ലക്ഷം സഞ്ചാരികൾ താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രം ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിൽ കേന്ദ്രം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊരു വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു പലരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലരൊക്കെ കോടതിയിൽ പോയ സമയത്ത് കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനോടും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയോടും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയോടും അഭിപ്രായം മാരാഞ്ഞു താജ്മഹലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് എന്താണെന്നറിയോ തേജോ മഹാലയാണ് താജ്മഹലായത് എന്നല്ല ശിവത്തേറ്റ ശിവക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി മുംതാസ് മഹലിന്റെ ഓർമ്മക്ക് താജ്മഹൽ പണിതതെന്നല്ല മറിച്ചതൊരു ശബകുതീരമാണെന്നായിരുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഓരോന്നിനും പുതിയ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടാക്കി ഇപ്പോ ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ കെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹമാണ് ബാബരി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ചില പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ചരിത്രകാരന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഡോക്ടർ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറിനെയും ഗോവിന്ദ പൻസാരിയെയും എം എം കൽബുർഗിയെയും അവസാനമായി ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാനതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫാസിസം ഇന്ത്യയെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പിടിമുറുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം പക്ഷെ ഈ ഫാസിസം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ വികാരപരമായ എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ ചിലർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ഫാസിസത്തെ അതേ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ഫാസിസം ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങോട്ടെങ്ങനെ ചിലർ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പാട് ഐക്യപ്പെടണം എന്തൈക്യം സാമുദായിക ഐക്യം അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഐക്യം ഹിന്ദുക്കൾ വേറൊരു ഐക്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പതിനാല് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റു മതസ്ഥർ ഐക്യപ്പെട്ട് ഇപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും ഐക്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ ചേരി തിരിവുണ്ടാക്കാൻ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ വംശപരി പടച്ചുണ്ടാക്കാൻ ആരാണ് ഇത്ര വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു നോക്കുക ഈ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജനപ്രതിനിധികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു രണ്ടാളെ പറഞ്ഞുവിടാം കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഒരഞ്ചാളെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം ടോട്ടൽ ഒരു ഏഴു പേരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ ഏഴു പേർക്ക് എന്ത് കുന്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ചെയ്യാനാവുക അവിടെ വേണ്ടത് മതനിരപേക്ഷതയോടുകൂടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണം ഫാസിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് കായികപരമായ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചിലർക്കിവിടെ ഒരു ആതിരയും ഒരു ഹാദിയയും ഇങ്ങനെ പത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ വളരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ക്രൈസ്തവ അധ്യാപകൻ പിന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്മ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോശപ്പെട്ട ചില വരികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അയാൾ എഴുതിയത് ഒരിക്കലും മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് ധാർമ്മികതക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ധാർമ്മികതയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അധ്യാപകൻ ഈ രൂപത്തിലാണോ പേന ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരും ഒക്കെ അതിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അധ്യാപകനെ വെറുക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അയാൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇവരായിട്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് ചില കയ്യപ്പുണ്ടോ എന്ന് വരെ സംശയിച്ചു പോകണം ആ അധ്യാപകന്റെ കൈ അങ്ങട്ട് ചെന്ന് വെട്ടി ഇതോടുകൂടെ എന്തുണ്ടായി ഈ അധ്യാപകൻ എഴുതിയത് വിഷയമേ അല്ല മറിച്ച് ഈ കൈവെട്ടാൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാരായി ചർച്ച ജാമ്യല്ലാത്ത വകുപ്പിൽ കുറെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നുപോയി ഇവിടെ നമ്മൾ
എന്റെ ഈ സദസ്സിൽ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ള യുവ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടെയാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ രൂപീകരിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനം ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് വരെ ഒരു രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസുണ്ടോ എസ് വൈ എസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകൻ സിറിയയിലേക്കോ മറ്റോ ഐ എസിലേക്കോ മറ്റോ ചേരാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഏത് കാലത്തും ഭീകരതയ്ക്കെതിരാണ് തീവ്രവാദത്തിനെതിരാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സലഫികളുമായിട്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് തയ്യാറല്ല ഇത് ഭീകര സംഘടനയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു ചീട്ട് പോലും കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം സലഫിസത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കണം സലഫിസത്തിൽ തീവ്രവാദം ഇല്ല എന്ന സാഹിബ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോൾ സാഹിബിനോടും സാഹിബിനെ പോലെയുള്ളവർക്കും വായിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ പുസ്തകം മുഹമ്മദ് അസദ് എഴുതിയ മക്കയിലേക്കുള്ള പാത എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അസദ് ആരാന്നറിയൂ മുഹമ്മദ് അസദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ പോളണ്ടിലെ ലോവിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ജനിച്ചത് ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പഴയകാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾഡ് നെയിം ലിയോ പോൾഡ് വെയ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബർലിനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മുഹമ്മദ് അസദ് എഴുതിയിട്ടുള്ള റോറ്റു മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഐ പി എച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സലഫി ഭീകരത ഉണ്ടല്ലോ ഇനി മാത്രമല്ല ഐ എസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല ഐ എസിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സലഫികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസിന്റെ ആശയം എന്താണ് ആ ആശയം കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാ ഐ എസിന്റെ ആശയമാണ് മക്കുപറകൾ തകർക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആശയം കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാ ഈ ആശയം കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് സലഫികളാണ് കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഉമർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് നേതാവ് എഴുതിയൊരു പുസ്തകവും ജഹാദത്ത് കരിമയും മുസ്ലിം സമുദായവും എന്ന പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം ചെറിയ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് പേരോട് സ്ഥാതി നാദാപുരത്ത് ആ പ്രഭാഷണം ഇട്ടുകൊണ്ട് മക്കുപറകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സീരി നോക്കിയാൽ ഉമർ മൗലിയുടെ പ്രസംഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മക്കുപറകൾ ലയനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ജാരങ്ങളൊക്കെ ലയനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം നാട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ഓഫീസുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അയാൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ദർഗകളെ കടിച്ചു തൂഫാനാക്കണം എന്നുള്ളത് ലാലിച്ചു നോക്കണം ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരോട് ഉമർ മൗലവി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഭരണം കിട്ടിയാൽ ആഭ്യന്തര എനിക്ക് തരണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഉമർ മൗലവി എന്തിന് ആഭ്യന്തരം അയാൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നറിയോ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഓരങ്ങളിലൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മക്ബറകളൊക്കെ അടിച്ചു തൂഫാനാക്കി എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ആക്കി തെരഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പരവൂരിൽ മുജാഹിദുകളുടെ ലഘുലേഖ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ ചില വിവാദങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പലർക്കും വേദനിച്ചു അത് സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്തായിരുന്നു താല്പര്യം എന്നാൽ ആ താല്പര്യം കാണിച്ച ആളുകളെ ഒന്നും നാട് കാണിച്ചുരത്തിലെ ഒരു മഖാവ് തകർത്തപ്പോൾ കണ്ടില്ലല്ലോ വഴിക്കടവിൽ നിന്ന് ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന മലമ്പിനെ മലം നാട് കാണിച്ചുരത്തിൽ ആനമറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മക്കാമ ആരുടെ മക്കാമാണത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മക്കാമ ആ മക്കാമ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി ആ ശ്രമം പാളി അന്ന് കാരണം പ്രതികളെ കൈയോടെ പോലീസ് പിടിച്ചു ആ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളാരാ അവർ ആർ എസ് എസ് കാരാണോ അവര് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ അവരാണ് സാഹിബ് പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ വണ്ടൂര് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അതേസമയത്ത് രണ്ടാമതും ആ മക്കാമിന് നേരെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അന്ന് മക്കാമ് കുറച്ചു തകർത്തു മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെയും എസ് വി എസിന്റെയും പ്രവർത്തകര് ആ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ഭാഗം നന്നാക്കി മൂന്നാമത് വീണ്ടും അവര് തകർത്തു തകർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല
ആ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സലഫി ഭീകരന്മാർ തകർത്ത് കളഞ്ഞതാണ് അവിടെയുള്ള ദർഗകളും മക്കാമു വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകം ആരാ പുസ്തകം എഴുതിയതറിയാം ഈ മൊയ്തു മൗലവിയാ ഈ ഈ മൊയ്തു മൗലവി ആരാന്നറിയാം ഈ മൊയ്തു മൗലവിക്ക് സലഫികൾ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് സലഫി പ്രസ്ഥാനം ആദ്യകാല ചരിത്രം എന്നൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലാണ് അയാൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു ആ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ അതൊക്കെ മക്കാമുകളൊക്കെ അവിടെ ദർഗകൾ തകർത്തതാണ് എന്തിനേറെ പറയണം അവരുടെ നേതാവായ ഇ കെ മൗലവിയുടെ ഇത്തിഹാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കർബല പട്ടണം വളഞ്ഞതും അലി അലി അള്ളാന്റെ ദർഗയിലേക്ക് പോയതും നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മക്കാമുകളും കുബകളും ദർഗകളും ഒക്കെ തകർത്ത ചരിത്രം അവരുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സുന്നികളെ മുഷിരിക്കാക്കിയതാണ് ഇവര് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു നവോത്ഥാനം ഈ നവോത്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പല്ലേ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണോ ഇവിടെ ഈ സലഫി പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവരിവിടെ ചെയ്ത കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഷിരിക്കുകളാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ പ്രസംഗിച്ചു എഴുതി എന്താ സുന്നി കാഫറാകാൻ കാരണം സുന്നികൾ മാല ചൊല്ലുന്നു സുന്നികൾ മൗലി തോതുന്നു ആരാ നമുക്ക് മാല ചല്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നാനൂറിലേറെ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മാലയാ മുഹിയത്തിയുമായ ആ മുഹിയത്തി മാല എഴുതിയത് കോഴിക്കോട് കാവി തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖരായ കാവി മുഹമ്മദ് റബിയുള്ള അവർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലേ ഖുർആൻ അവർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലേ സൗഹീദും ശുർക്കും ഇല്ല ഇല്ല അവർക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല തിരിഞ്ഞതാർക്ക തിരിഞ്ഞതാർക്ക വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്താൽ ശിർക്ക് വരുമെന്ന് പറയുന്ന മഹാ ഹോജകൾ അവർക്ക് അപ്പൊ തിരിയുന്നത് ഇത് എത്ര വലിയ വിദ്യുതമാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ മുഴുവനും ശുർക്കും കുഫറും ആരോപിക്കും ഇനി മൗലിതാണെങ്കിൽ കേരളീയർക്ക് ഏറെ പരിചയമുള്ള മൗലിത് മങ്കൂസ് മൗലിത ആ മങ്കൂസ് മൗലിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമല്ലേ അഞ്ഞൂറിലേറെ കൊല്ലത്ത് പഴക്കമുള്ള മൗലിതല്ലേ മങ്കൂസ് മൗലിത് ആ മൗലിതോദീദിന്റെ പേരിലാണ് സുന്നി കാഫറായത് സുന്നി മുഷിരിക്കായ അല്ല അല്ല മഹത്തുക്കളുടെ ദർഗകളിൽ പോയി അവരെ തപസ്സുലാക്കി അള്ളാഹുവോട് ദുവാ ചെയ്തതാണോ സുന്നി കാഫറാകാനുള്ള കാരണം സുന്നി മുഷിരിക്കാകാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ ദർഗകളിൽ പോകുന്നത് ഇസ്ലാം വിലക്കിയതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം പുണ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മഹാനായി ഇമാമുന നൂറ്റി അമ്പതിൽ ജനിച്ചിരുന്നൂറ്റിനാലിൽ വസാത്തായ മഹാൻ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതൻ പതിനഞ്ചാമത്തെയോ പതിനെട്ടാമത്തെയോ വയസ്സിൽ ഫത്വ കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം ഉസ്താദ് അനുമതി നൽകിയ പണ്ഡിതൻ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ഹദീസ് മനഃപ്പാടമുള്ള പണ്ഡിതൻ ആ ഷാഫി ഇമാമ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡൈലി അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ ദർഗയിൽ പോകും ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ മക്കുപറയിൽ പോകും എന്തിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കും ആ നിസ്കാരം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾക്കല്ല അത് അബ്ബാഹുവിനുള്ള നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ മക്ക പറയിൽ പോകും ആരാണ് പോകുന്നത് മുപ്പിനിങ്ങളെ ഇമാമുന ഇമാമ് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ദുവാഗ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എനിക്ക് ദുവാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിച്ചതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഷാഫി ഇമാമ് പറയുന്നു അനങ്ങിയാൽ ബുഹാരി മുസ്ലിം ബുഹാരി മുസ്ലിം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇവർ ഇവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കണം ഈ ഇമാം ബുഹാരി ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇമാം മുസ്ലിം ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇമാം മുസ്ലിമും ഇമാം ബുഹാരിയും മാത്രമല്ല ഇമാം അബൂദാബൂദും ഇബിനുമാജയും ഇമാം തിർമുദിയും എല്ലാം ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച പണ്ഡിതൻ ആരാണ് അവർ മുഹമ്മദ് ബിനിൽ മുങ്കതിറുദി അള്ളാഹു അവർ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ വഫാത്തായവരാണ് 
ഈ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ വസാത്തായ മുഹമ്മദ് ബിനിൽ മുൻകതിർ തങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മക്ക് പറയിൽ പോകും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കവിള് അവരുടെ കവിള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് സങ്കടം പറയും തിരിച്ചു പോരും കൂട്ടുകാർ ആക്ഷേപിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ല വിഷമുണ്ടായാൽ ഞാൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖബറിനോട് ഇത്തിഹാസ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാളും എതിർത്തില്ല ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഗദർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതാ ഇമാം ബുഖാരി ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഗദർ തങ്ങൾ മക്ബറി പോണ ആളാണ് മക്ബറി പോയി സങ്കടം പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ശിർക്ക് ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഗദർ തങ്ങൾ മുഷിരിക്കാകണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു മുഷിരിക്കായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണോ ഇമാം ബുഖാരി ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത് ആരെയാണ് ഇവര് വിട്ടികളാക്കുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല ഇവര് പ്രാർത്ഥനക്കൊക്കെ സ്വന്തമായി ചില ഡെഫനിഷൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞ ഡെഫനിഷൻ മനുഷ്യന്റെ കരിവിൽ പെടാത്ത കാര്യം ചോദിക്കലാണ് അത്രയെ പ്രാർത്ഥന ഈ ഡെഫനിഷൻ ലോകത്ത് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചതാരാണെന്നറിയുമോ അവരുടെ ആഗോള നേതാവായി അവര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഇലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അൽമനാറുണ്ട് തസ്സീറുൽമനാ ആ തസ്സീറുൽമനാറിൽ ഈ റഷീദ് ഇലയുടെ ഇൽമിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ഈ അൽമനാർ വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കി അയാൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അള്ളാഹ് തീർത്തു കൊടുത്ത മനുഷ്യന ഇവരുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റഷീദ് ഇരുള്ള അള്ളാഹനെ തിരുത്തിയ മനുഷ്യൻ അയാൾ അൽമനാർ പറയുന്ന അറിയോ ഈ അമ്പിയാക്കലുടെ മുഴുചിതത്ത് ഇത്ര അധികം കുറാൻ അല്ല പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ യൂറോപ്യന്മാര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിരുന്നേനെ അപ്പൊ ആർക്ക് പഴച്ചു അള്ളാഹ്ക്ക് പഴച്ചു അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഇത് തൗഹീദല്ല ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഇത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുഹും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും അവരാരാ ഇവരുടെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന നായകരാ ഇനി ഇവരുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം എന്തായിരിക്കും അറിയോ അയാള് മുഴുക്കുടിയന കല്ലുടിയൻ വെറുതെ പറയല്ല അയാളെ ചരിത്രം അതാണ് ഇനി ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാൻ അടുത്ത ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ പുള്ളി ആരാണ് സർവ്വമത സത്യവാദിയാ റഷീദ് ഇരുന്നയാണ് വേറൊന്ന് മഹാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ ഷാഫിമാവിനെ ഒഴിവാക്കി ഓൽക്കൊന്നും ഇസ്ലാമ് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പിടിച്ച മഹത്വക്കൾ ഇതാണോ ഇതിന്റെ പിറകിലാണോ മുസ്ലിം സമുദായം പോകേണ്ടത് ഇവര് പ്രചരിപ്പിച്ച ഈ തോന്നിയാസമാണോ ഇവിടെ നവോത്ഥാനമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കട്ടായമായിട്ട് പറയാം അഖിലുസുന്നവൽ ജമാഅയുടെ ആദർശം അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ തനത് രൂപം ആ തനത് രൂപം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നത് നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ച സ്വഹാബത്താണ് ആ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ഓ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെന്തിനാ ആദർശ രംഗത്ത് നമുക്ക് മറ്റു വസ്വാസുകൾ വന്നു ചേരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തേ കാരണം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലൂടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ച പോലെയാണ് അവര് വിശ്വസിച്ചതൊക്കെയും സത്യവിശ്വാസമാണ് അവരവഗണിച്ചതൊക്കെയും അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുന്നികളാണോ ഇവിടെ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വാക്സിനേഷനിൽ ശിർക്ക് കണ്ടെത്തിയവരല്ലേ അന്ധവിശ്വാസികൾ ഒരു ഡോക്ടറെ രണ്ടുവട്ടം കാണുമ്പോഴേക്കും ശിർക്ക് വരുമെന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ അന്ധവിശ്വാസികൾ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങയിടുമ്പോൾ ജിന്നു കൂടുമെന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ അന്ധവിശ്വാസികൾ മീൻ കഴുകിയ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജിന്നു പാഞ്ഞ് കയറുമെന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ അന്ധവിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് സുന്നികൾ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസം കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ സുഹാപത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് മുത്തുരവിധങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല പെടുന്നു പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം ഈ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടിയായി പിരിയുമ്പോ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗവും നരകത്തിലേക്ക ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹാപത്ത് ചോദിച്ചത് 
നരകം കിട്ടുന്ന പിളച്ചു പോകുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷി ഏതാണ് നിബിയെ എന്നല്ല അവർക്കറിയേണ്ടത് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന മറ്റോക്ഷം രക്ഷപ്പെടുന്ന പരലോകത്ത് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് ഇത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഒത്തുനിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് സ്വഹേബത്തിന് പിൻപറ്റുന്നവരാണ് സുന്നികൾ സുന്നികളല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കക്ഷിയും സ്വഹേബത്തിന് പിൻപറ്റുന്നവരില്ല പിൻപറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ അറബിയിൽ നിർവഹിക്കണം അവർ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല സ്വഹേബത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലും സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സ്വഹേബത്ത് നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പള്ളി ധർമ്മടത്ത് പള്ളിയുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് പള്ളിയുണ്ട് ചാലികത്ത് പള്ളിയുണ്ട് തെക്കൻ കൊല്ലത്ത് പള്ളിയുണ്ട് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളി പണിതു ആ പള്ളികളിലൊക്കെയും അറബികിലാണ് കുത്തുക ആ പള്ളികളിലൊക്കെയും നിസ്കാരാനന്തരം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആരാ നമുക്ക് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇമാമ് ദുവാ ചെയ്യുകയും മൗമൂമികളാമീ പറയുന്ന ഈ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്ന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു സുഹാബത്ത് ഏത് തുടയാണ് നബിയെ അള്ളാഹു താല കൂടുതൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന അത് ഏതൊക്കെ തുടയാക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ രണ്ട് സമയത്ത് ദുവാവ് പഠിപ്പിച്ചു അതിലൊന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിലുള്ള തുടയാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഫർലു നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഹജീസിൽ കാണാം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ജനതക്ക് ഒരാൾ ഇമാവായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ആ പിന്നിൽ ജമാഴത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള മൗമൂമിയങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ ഇമാമ് ഒറ്റക്ക് ദുവാഗ് ചെയ്താൽ മൗമൂമിയങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് മൗമൂമിങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു ദുവാഗ് ചെയ്യണം ഇത് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചു ഇനി വേറൊരു ഹദീസിൽ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾ ദുവാഗ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരാം ഈ പറയുന്നു ഈ ദുവാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ദുവയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇജാപത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ദുവാഗ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന സമയം സർവ്വസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും അധികം ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന രീതി ഒരാൾ ദുവായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരാം ഈ പറയാം ഇത് നബി നമ്മളോട് പറയാം എന്നാൽ ഈ നബി നമ്മളോട് എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിച്ച് ശേഷം നിങ്ങൾ അപ്പനാപ്പിനെ ആയിട്ടാണ് ദോരക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവരുടെ വകയല്ലേ സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഈ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ആ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നവൻ ഇന്ന് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും വലിയ പാപിയായിട്ടാണ് ഈ സാഹിബിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രഭാഷകർ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് സുറ്റികൾ ഇങ്ങനെ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായി തീരുന്നതും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ തെറിച്ചു പോകുന്നതും പോകുന്നതും മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ സുന്നി മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഭീകരവാദം ഇതല്ലേ തീവ്രവാദം വാദം ഇവര് തീവ്രവാദം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പ്രസംഗമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കേരളത്തിൽ വലിയ ഒരു ആദർശ മുന്നേറ്റത്തിന് എസ് വൈ എസ് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് നമുക്കെല്ലാം കാണാം കേൾക്കാം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും കേരളത്തിൽ അധികാരം കിട്ടിയാൽ പത്തു കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യമാക്കി തരുമെന്ന കേരളത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും ഇങ്ങനെ മർക്കസ് ഒന്ന് പൂട്ടണം സഖാഫിമാരെ ചങ്ങല കിടണം കിടണം മൂല്യമാര് മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നാൽ ഈ കേരളത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും അടച്ചറബാണ് സാക്ഷി മൗലവി പ്രസംഗിച്ചതാണ് എത്ര വലിയ അപകടകരമാണ് ഈ പ്രഭാഷണം ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അല്ലെങ്കിലോ ഇവിടത്തെ സംഘപരിവാദ് പറയുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാനാണ് മുസ്ലിം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഹൈനവരോട് പറയേണ്ട അവസാനമായൊരു കാര്യം ഇവരുടെ വാക്കുകളോ ഇവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളോ ഇവരുടെ എഴുത്തുകളോ വായിച്ചോ കേട്ടുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ വോയിസ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതാണ് മുസ്ലിംങ്ങളെ ശബ്ദം എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മുസ്ലിംങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എണ്ണൂറിലധികം കൊല്ലം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ച മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാര് അന്നങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നുവെ
ചെയ്തു ചുനീത് കൊലിനെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു ഉണ്ടാകില്ല ആയിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മത സൗഹാർദ്ദം നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ ഐക്യം നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ യോജിപ്പ് നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരുമ അയൽവാസി പട്ടിന് കിടക്കുമ്പോൾ പയർ നിറച്ചുണ്ടുന്നവൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവര് ഏതൊരു ആദർശമാണോ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ ആദർശ സംരക്ഷണത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മ രൂപീകരിച്ചത് അതിന്റെ സന്ദേശം പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ എസ് വൈ എസ് രൂപീകരിച്ചത് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും മഹാനായ പാങ്കിൽ ഉസ്താദവറുകളും ഏതൊരാശയത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഏതൊരു ആദർശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ സമസ്ത കേരള ജമ്മ രൂപീകരിച്ചതെങ്കിൽ ആ ആദർശ സംരക്ഷണത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ വ്യക്തിത്വം ഭാരത മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത മരക്കാരൻ മഹാനായ സുൽത്താനുസ്താദവറുകളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ് പലർക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം എ പി ഉസ്താദിന് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് തിരിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് ചിലർക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല വഴിയിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളുണ്ടാകും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് സലഫിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു സലഫിസം അപകടകാരികളാണ് എന്ന് എങ്കിൽ അവരെ ആദർശപരമായി വളർത്തുന്നവരാരാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ വരും നാളുകളിൽ തീവ്രമായി തന്നെ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അഖിലുസുന്നവൽ ജമാഅയുടെ ആദർശ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് നമ്മളൊക്കെ സജീവമായി പങ്കാളികളാവുകയും നാട്ടിൽ നിന്ന് സലഫി ആശയങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രാജ്യം സമാധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലെ ആദർശ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ ഈ പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാലികമായ സന്ദേശം എന്താണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീർ അഹ്സനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ സഹോദരങ്ങൾ പിരിയാവൂ എന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടുകൂടെ അസ്സാം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ചേലേമ്പ്ര സർക്കിൾ എസ് വൈ എസിന്റെ കരുത്തനായ നേതാവും നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ സർവാനധരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നിർവഹിക്കുകയാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം കൂടി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമന്യരായ കമറലുലമ കാന്തപുരം അസ്താദിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലിപ്പ് പ്രഭാഷണം ഇൻഷാല്ല സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം ബഹുമന്യരായ എസ് വൈ എസ് സൈനിപ്പനും ജോൺ